హలో ఫ్రెండ్స్ మేము చేసే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ మూవీ ఈ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసిన సందర్భంలో ఎన్టీఆర్ పాత్రలో బాలకృష్ణ నటిస్తున్నారా ఆయన చేయగలరా ఆయన కంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అయితే బెటర్ ఏమో అయిన ఎన్టీఆర్ జీవిత చరిత్రను తెరకెక్కించడం అంత ఈజీ కాదు ఇది వర్కౌట్ అయ్యేలా కనిపించడం లేదు ఇలా రకరకాల సందేహాలు పలు అనుమానాలు అయితే వీటన్నింటినీ పటాపంచలు చేస్తూ అన్నగారులా చేయాలంటే ఒక్క బాలకృష్ణకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు ట్రైలర్తో నిరూపితం చేశారు నటసింహం బాలకృష్ణ మూడు నిమిషాల పదిహేను సెకండ్ల నిమిషాల నిడివితో ఉన్న ఈ ట్రైలర్ ప్రకాష్ రాజ్ వాయిస్ ఓవర్తో ప్రారంభమవుతుంది ఆ రామారావు ఏంటి కృష్ణుడేంటి మార్చు అని ప్రకాష్ రాజ్ వాయిస్ వినిపించడం రామారావు చక్కగా సరిపోతాడండి ఆయన కళ్ళల్లో ఓ కొంటతనం ఉంటుంది అని క్రిష్ చెప్పడం కీరవాణి అందించిన అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో కృష్ణుడి పాత్రలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన బాలయ్య అన్నగారిని గుర్తు చేశారు రాజకీయాలకు వెళ్ళొద్దని బసవతారకం ఎన్టీఆర్ను వేడుకోవడం గుండుతో అసెంబ్లీలోకి అడుగుపెట్టడం వంటి సీన్స్ ట్రైలర్లో హైలైట్ అయ్యాయి ఓవైపు సినిమాలు మరోవైపు రాజకీయ ప్రస్థానం రెండింటినీ ప్రస్తావిస్తూ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఈ ట్రైలర్ను రూపొందించారు దర్శకుడు క్రిష్ చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి లాంటి విజువల్ వండర్ మూవీని కేవలం డెబ్బై రోజుల్లో పూర్తి చేసిన క్రిష్ ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ మూవీ రెండు పాటలను కేవలం తొంభై రోజుల్లో పూర్తి చేశారంటే ఆయన టేకింగ్ స్పీడ్ను అందుకోవడం మరే దర్శకుడికి సాధ్యం కాదేమో అయితే ఎంతో తక్కువ సమయంతో ఈ సినిమాను రూపొందించిన దర్శకుడు ఎన్టీఆర్ జీవితంలోని అన్ని కోణాలను తెరపై ఆవిష్కరించినట్టు ట్రైలర్లో చూపించారు అయితే ట్రైలర్ చూసిన అందరిలోనూ ఒకటి ప్రశ్న ఈ చిత్రంలో చంద్రబాబు పాత్రను ఏ విధంగా మలిచారు అని చరిత్రను ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పారా లేక నాటి చరిత్రను నేటి రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నారా అసలు చంద్రబాబు పాత్ర ద్వారా ఏం చెప్పబోతున్నారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది ఈ చిత్రంలో చంద్రబాబు పాత్రలో తగ్గుపాటి రానా కనిపిస్తున్నారు అయితే ట్రైలర్లో ఎక్కడ చంద్రబాబు పాత్రను రివీల్ చేయకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు క్రిష్ ఎన్టీఆర్ జీవితంలోని వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించామని ఇదో చరిత్ర అంటూ చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లోకి రావడం సూపర్ స్టార్ గా ఎదగడం పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఢిల్లీలో పెద్దల్ని గడగడలాడించడం ఇవన్నీ చరిత్రలో భాగమే అయితే ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి పదవి నుండి తప్పుకోవడం తెర వెనుక ఆయనపై జరిగిన కుట్రల్ని తెరపై ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం కృషి చేశారా బాలయ్య దానికి ఒప్పుకున్నారా అనేది ఇప్పుడు సినీ రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ ఒకవేళ ఈ అంశాన్ని చర్చిస్తే దాని ప్రభావం వచ్చే ఎన్నికల్లో కొంతైనా ఉంటుంది ఏ చిన్న అవకాశం దొరికినా ప్రతిపక్షాల విమర్శనాస్తాలకు ఆయుధం దొరికినట్టే ఎందుకంటే నేటి రాజకీయ పరిస్థితుల్లో సినిమా అనేది పవర్ఫుల్ వెపన్లా మారింది ఇదంతా ఎందుకు ఆ తెర వెనుక జరిగిన రాజకీయ కుయుక్తుల్ని తెరపైకి తీసుకురాకపోవడమే బెటర్ అనుకుంటే ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ మూవీ ప్రేక్షకులకు పరిపూర్ణం కాదు మరి మీరేమంటారు ట్రైలర్ మీకు నచ్చినట్టయితే మీ అభిప్రాయాలను లైక్ల రూపంలో తెలియజేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి